হ্যালো ভিউয়ার্স হাউ আর ইউ আজকে আমি ট্রান্সফার প্রাইসিং বা স্থানান্তর মূল্য নিয়ে আলোচনা করব স্থানান্তর মূল্য বলতে আসলে কি বুঝি একই কোম্পানি বা ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানের এক বিভাগ অন্য বিভাগে পণ্য বা সেবা পাশনো বা স্থানান্তর সময় যে মূল্য আরোপ বা চার্জ করে তাকে স্থানান্তর মূল্য বলে সাধারণত একই মালিকানাধীন কোনো কোম্পানির দুটি বিভাগের মধ্যে পণ্য বা সেবা আদান প্রদান সময় যে মূল্যটা নির্ধারণ করা হয় সেটাকে বলা হয় স্থানান্তর মূল্য সাধারণত যখন ডিভিশনাল পারফরম্যান্স পরিমাপ করা হয় তখন প্রত্যেকটা বিভাগ যায় তার প্রফিটেবিলিটি দেখাতে সেই জন্য একটি বিভাগ যখন আরেক বিভাগে যখন পণ্য বা সেবা স্থানান্তর করে তখন অবশ্যই সে চাবে যে একটা বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে যাতে তার প্রফিটেবিলিটি মেজার করা যায় সাধারণত একটি বিভাগের আউটপুট যখন অন্য একটি বিভাগের ইনপুট হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন স্থানান্তর মূল্য নির্ধারণের প্রশ্ন ওঠে তা এখন আমাকে দেখতে হবে যে কি কি কিভাবে স্থানান্তর মূল্য নির্ধারিত হতে পারে সাধারণত তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে স্থানান্তর মূল্য নির্ধারিত হয় একটি হচ্ছে আলোচনা ভিত্তিক স্থানান্তর মূল্য যেটাকে বলি নেগোসিয়েটেড ট্রান্সফার প্রাইস আর একটা হচ্ছে ব্যয় ভিত্তিক স্থানান্তর মূল্য ট্রান্সফার প্রাইস অ্যাট কস্ট টু দ্য সেলিং ডিপার্টমেন্ট আর একটা হচ্ছে বাজার মূল্য ভিত্তিক স্থানান্তর মূল্য বা মার্কেট প্রাইস এখন আমরা দেখবো যে আলোচনা ভিত্তিক স্থানান্তর মূল্য বলতে কি বুঝি সাধারণত একই কোম্পানি বা ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানের দুটি স্বাধীন বিভাগ একটি বিক্রয়কারী এবং একটি ক্রয়কারী বিভাগ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে যে স্থানান্তর মূল্য নির্ধারণ করে তাকে আলোচনা ভিত্তিক স্থানান্তর মূল্য বলে এই ক্ষেত্রে স্থানান্তর মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রতিষ্ঠানের ওভারঅল প্রফিটেবিলিটি যাতে বৃদ্ধি পায় সেটা এখানে বিবেচনা নেওয়া হয় এখানে যখন আলোচনা করে যখন স্থানান্তর মূল্য নির্ধারণ করা হয় তখন বিক্রয়কারী ডিপার্টমেন্টের এক ধরনের চাওয়া থাকে ক্রয়কারী ডিপার্টমেন্টের এক ধরনের চাওয়া থাকে বিক্রয়কারী ডিপার্টমেন্ট দেখবে বিক্রয়কারী বিভাগের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য স্থানান্তর মূল্য কোনটা হবে সাধারণত তার ক্ষেত্রে ট্রান্সফার প্রাইস হবে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিটের সাথে প্রতি ইউনিট ইউনিট বাইরে বিক্রি করলে যে পরিমাণ তার কন্ট্রিবিউশন আসতো সেটা যুগ করে যেটা হবে সেটি তার প্রাইস নির্ধারণ করা হবে অর্থাৎ বিক্রয়কারী বিভাগ যখন যদি বাইরে যদি বিক্রি করতো পণ্যটা তবে যে পরিমাণ কন্ট্রিবিউশন পেত ওটার সাথে ভেরিয়েবল কস্ট যুগ করে যেই মূল্যটা হবে সেটাই তার ট্রান্সফার প্রাইস হবে আর ক্রয়কারী ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে তার চাওয়াটা কি হবে তার তার চাওয়া হবে বাইরে থেকে অথবা বাইরে কোনো সরবরাহকারী থেকে যদি সে কিনে জিনিসটা তবে যে দাম দিয়ে কিনতে পারবে সেই দাম বা তার চেয়ে কম দাম আর অন্যদিকে বিক্রয়কারী ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট এবং যে পরিমাণ কন্ট্রিবিউশন লস্ট হলো হলো ট্রান্সফারের ফলে বা লস্ট হবে যে ট্রান্সফার ফলে প্রতি ইউনিট সেটা যুগ করে যে মূল্যটা হবে সেটা অথবা তার চেয়ে বেশি এটা হবে বিক্রয়কারী বিভাগের চাওয়া সুতরাং ক্রয়কারী বিভাগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মূল্য যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে বাইরে থেকে যে যদি সে কিনতে পারে যে দামে সেটা অথবা তার চেয়ে কম দাম এ হচ্ছে নেগোসিয়েটেড ট্রান্সফার প্রাইস এখন বিক্রয়কারী বিভাগ যখন নেগোসিয়েট করবে তখন তার দুইটা জিনিস বিবেচনা করতে হবে একটা হচ্ছে তার আইডাল ক্যাপাসিটি আছে কিনা অর্থাৎ অবিবৃত উৎপাদন ক্ষমতা আছে কিনা যদি থাকে একরকম ভাবে স্থানান্তর মূল্য নির্ধারণ করতে হবে আর যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আরেক রকম ভাবে স্থানান্তর মূল্য নির্ধারণ করতে হবে যদি তার অবিবৃত উৎপাদন ক্ষমতা থাকে সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সফার প্রাইস হবে ভেরিয়েবল কস্ট অথবা ভেরিয়েবল কস্টের সমান অথবা তার চেয়ে ভেরিয়েবল কস্টের বেশি যে কোনো প্রাইস সেই ক্ষেত্রে টোটাল কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অন লস্ট সেল ডিভাইড বাই নাম্বার অফ ইউনিট ট্রান্সফার অর্থাৎ প্রতি ইউনিটের কন্ট্রিবিউশন মার্জিন লস্ট যদি আইডেল ক্যাপাসিটি থাকে সেই ক্ষেত্রে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন লস এর তো কোনো প্রশ্ন ওঠে না সুতরাং সেই ক্ষেত্রে ভেরিয়েবল কস্ট বা ভেরিয়েবল কস্টের বেশি যে কোনো প্রাইসেই সে ট্রান্সফার করতে রাজি থাকবে সুন্দর ভাষায় যদি বলি তবে আমাকে বলতে হবে ইফ দেয়ার এক্সিস্ট আইডেল ক্যাপাসিটি অফ দা ডিভিশন বা সেগমেন্ট সেগমেন্ট মানে একটা বিভাগ অর দেয়ার ইজ নো ইন্টারমিডিয়েট মার্কেট অফ দা প্রোডাক্টস অফ দা এক্স ডিভিশন মানে সেলিং ডিভিশন এনি প্রাইস অ্যাভাব অর ইকুয়াল টু ভেরিয়েবল কস্ট ইজ জাস্টিফাইড অ্যাজ ট্রান্সফার করা অর্থাৎ যে কোনো মূল্য সেটা ভেরিয়েবল কস্টের সমান বা বেশি যে কোনো প্রাইস হইলে সে এটা ট্রান্সফার করতে রাজি থাকবে আর যদি তার যদি ই থাকে আইডেল ক্যাপাসিটি না থাকে সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে ভেরিয়েবল কস্টের সাথে অবশ্যই প্রতি ইউনিট বাইরে বিক্রি করলে যে কন্ট্রিবিউশনটা পাবে সেটা যুগ করে তার ট্রান্সফার প্রাইস 
নির্ধারণ করতে হবে সেইটা অথবা তার চেয়ে বেশি অর্থাৎ ভেরিয়েবল কস্টের সাথে এই কন্ট্রিবিউশন লস্ট পার ইউনিট যোগ করে সেইটার থেকে বেশি অথবা সমান মূল্য ট্রান্সফার হিসেবে নির্ধারণ করা হবে অথবা আরো যদি সুন্দর করে বলি ইফ দেয়ার ইজ নো আইডল ক্যাপাসিটি অফ দা ডিভিশন সেগমেন্ট অর দেয়ার ইজ ইন্টিগ্রেটেড মার্কেট অফ দা প্রোডাক্ট অফ দা এক্স ডিভিশন ডিভিশন অনলি মার্কেট প্রাইস ইজ জাস্টিফাইড অ্যাজ ট্রান্সফার প্রাইস অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড মার্কেট অর্থাৎ বাইরে যদি সে বিক্রি করতে পারে তবে সে মার্কেট প্রাইস অথবা মার্কেট প্রাইসের বেশি সে এটা বিক্রি করতে চাবে যদি তার আইডল ক্যাপাসিটি না থাকে ওকে দেন ট্রান্সফার এট দ্য কস্ট অফ টু দ্য সেলিং ডিভিশন এটা হচ্ছে এটা একটা স্থানান্তর মূল্য নির্ধারণের একটা পদ্ধতি সেটা হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্টে ট্রান্সফার করতে পারে অথবা ভেরিয়েবল কস্টের সাথে স্থায়ী উৎপাদন উপরি ব্যয় যেমন ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড যেটা আছে এই দুটা যুগ করে অর্থাৎ অ্যাবজর্পশন কস্টিং ও সে তার পণ্যটা বা সেবাটা আরেক বিভাগে স্থানান্তর করতে পারে বিক্রয়কারী ডিপার্টমেন্ট এটাও একটা ই এইভাবে স্থানান্তর মূল্য নির্ধারিত হতে পারে আরেকটা হচ্ছে বাজার মূল্য সেটা আগে বলেছি এখন আমরা দুই হাজার সতেরো সালে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে যে অঙ্করা এসছিল এই যে অঙ্করা এসছে ট্রান্সফার প্রাইসিং এর স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর অঙ্ক নাম্বার পনেরো সেই অঙ্কটা হচ্ছে এরকম ছিল ইন এ ফার্ম প্রোডাকশন ইজ ক্যারিড অন থ্রু টু ডিভিশন দি প্রোডাক্ট অফ ডিভিশন এ ইজ ট্রান্সফার টু ডিভিশন বি অ্যান্ড দ্য প্রোডাক্ট অফ ডিভিশন বি সোল্ড এক টাকা টু ফিফটি এট পার ইউনিট অ্যাজ ফিনিস গুডস এস্টিমেটেড এনুয়াল প্রোডাকশন ইজ ফাইভ থাউজেন্ড ইউনিটস অ্যান্ড কস্ট অফ প্রোডাকশন উইল বি অ্যাজ ফলোজ ভেরিয়েবল কস্ট প্রতি ইউনিটের ষাট টাকা এর বি এর হলো পঁচানব্বই টাকা এর ফিক্সড কস্ট একশো এক লাখ বিশ হাজার টাকা আর বি এর ফিক্সড কস্ট এক লাখ সত্তর হাজার টাকা এখন ডিভিশন এ ওয়ান্স টু ফিক্স দ্য ট্রান্সফার প্রাইস বাই অ্যাডিং টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অন টোটাল কস্ট অফ টোটাল কস্টের উপর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাড করে সে এটা ট্রান্সফার করবে এখন তিনটা রিকোয়ারমেন্ট আছে হোয়াট উইল বি দ্য ট্রান্সফার প্রাইস পার ইউনিট অফ ডিভিশন এ এটা প্রতি ইউনিটের যে কস্ট আসবে ডিভিশন এর এটা একশো পঁচিশ পার্সেন্ট যোগ করলে হবে তারপরে আসবে হোয়াট উইল বি দ্য রেট অফ প্রফিট অন টোটাল কস্ট অফ ডিভিশন বি ডিভিশন বি এর রেট অফ প্রফিট কত হবে ডিভিশন এ থেকে যে প্রাইসে সে পণ্যটা নিবে ওটার সাথে নিজের নিজস্ব খরচগুলো যোগ করে যা হবে সেটার উপর তার প্রফিটের শতকর হার কত তিন নম্বর বলছে যে হোয়াট শুড বি দ্য ট্রান্সফার প্রাইস অফ ডিভিশন এ ইফ সেম রেট অফ প্রফিট ইজ টেকেন অন ডিভিশনাল কস্ট অর্থাৎ এর তো একটা প্রফিট হবে তার ব্যয়ের উপর বিয়ের হবে আর একটা এখন কি মূল্যে ট্রান্সফার করলে দুইটার প্রফিটের হার একই হবে সেটা হলো তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর আমরা এখন উত্তরগুলি দেখি প্রথম সলিউশন এতে হোয়াট উইল বি দ্য ট্রান্সফার প্রাইস পার ইউনিট অফ ডিভিশন এ তার ভেরিয়েবল কস্ট হলো ষাট টাকা ফিক্সড কস্ট হলো এক লাখ বিশ হাজার টাকা ছিল যেহেতু ইউনিট হলো পাঁচ হাজার ইউনিট বলা আছে এখানে পাঁচ হাজার ইউনিট প্রোডাকশন সেহেতু প্রতি ইউনিটের ফিক্সড কস্ট আছে চব্বিশ টাকা টোটাল হল চুরাশি টাকা এটার উপর যদি পঁচিশ পার্সেন্ট যদি লাভে যদি ট্রান্সফার করে কস্টের সাথে সেক্ষেত্রে ওই ট্রান্সফার প্রাইস হয় একশো পাঁচ টাকা চুরাশি সাত টাকার সাথে চুরাশি সাত চুরাশি টাকার ফোর পঁচিশ পার্সেন্ট হয় একুশ টাকা টোটাল হইল একশো পাঁচ টাকা এটা হচ্ছে এর উত্তর বি বিতে বলা আছে যে হোয়াট উইল দ্য রেট অফ প্রফিট অন টোটাল কস্ট অফ ডিভিশন বি বি এর টোটাল কস্ট হবে এই একশো পাঁচ টাকা সহ এই একশো পাঁচ টাকা সহ তার নিজস্ব ভেরিয়েবল কস্ট পঁচানব্বই টাকা তার ফিক্সড কস্ট প্রতি ইউনিট একটা সত্তর হাজার পাঁচ হাজার টাকা ভাগ করলে হয় চৌত্রিশ টাকা এবং ট্রান্সফার প্রাইস অফ ফ্রম ডিভিশন এ হয় একশো পাঁচ টাকা যেটা এ ট্রান্সফার করবে একশো পাঁচ টাকা সেই টাকাটা টোটাল হয় দুশো চৌত্রিশ টাকা তার বিক্রয় মূল্য ডিভিশন এর বিক্রয় মূল্য এখানে দেওয়া আছে দুশো আটান্ন টাকা এখন যদি দুশো আটান্ন টাকা সে বিক্রি করে তবে তার লাভ হয় চব্বিশ টাকা দুশো আটান্ন টাকা বিক্রি করে দুশো চব্বিশ টাকার লাভ অর্থাৎ কষ্টের উপর কত হয় দুশো চৌত্রিশ টাকা যদি কষ্ট হয় তবে প্রফিট হবে চব্বিশ টাকা আর শতকর হার দশ দশমিক দুই ছয় পার্সেন্ট হোয়ারাস বিয়ের হলো পঁচিশ পার্সেন্ট বলাই আছে পঁচিশ পার্সেন্ট ট্রান্সফার করবে এখন আমাকে শীতে বলছে যে এমন একটা প্রাইস নির্ধারণ করতে হবে যে হোয়াট উড বি দ্য ট্রান্সফার প্রাইস অফ ডিভিশন এ ইফ সেম রেট অফ প্রফিট ইজ টেকেন অন ডিভিশনাল কস্ট একই হারে যদি তারা লাভ করে ব্যয়ের উপর তবে কি ট্রান্সফার প্রাইসটা কত হবে এক্ষেত্রে আমরা ধরে লেট এক্স বি দ্য রেট অফ প্রফিট অন ডিভিশনাল কস্ট ধরে নিলাম এর ডিভিশনাল কস্টের উপর এক্স পার্সেন্ট প্রফিট করবে প্রফিট করে সে ট্রান্সফার প্রাইস নির্ধারণ করবে সেহেতু এটা একটা ইক
বিয়ার ডিভিশন অল কস্ট এখন এটা একটা ইকুয়েশন এই ইকুয়েশনের মাধ্যমে আমরা দেখব যে কোন রেটে এ ডিভিশন এ प्रॉफिट করলে তার এটা যে ট্রান্সফার প্রাইস হবে সেই ট্রান্সফার প্রাইসে বি নেওয়ার পরে তার একই পরিমাণ লাভ হয় কিনা সেটা আমরা দেখব এটা একটা ইকুয়েশন 84 এখানে 84 টাকা তার ব্যয় এ ডিপার্টমেন্ট এ বিভাগের এখন এটার উপর তার যদি এক্স পার্সেন্ট যদি प्रॉफिट হয় তবে এক্স ডিভাইড বাই 100 হ্যাঁ তো এটার হচ্ছে এর হচ্ছে प्रॉफिट আর নিচে হচ্ছে ডিভিশনাল কস্ট 84 আর বি এর বি এর তার নিজের 129 টাকা ব্যয় আছে এখানে এখানে 29 129 টাকা দুইটা একত্রে 129 টাকা ব্যয় আছে जिसमेंटर हंड्रेड कर ले माइनस प्लस এরপরে মাইনাস এটা এই পাশে নিয়ে আসলে মাইনাস 4 লাখ 50 হাজার 4 লাখ 50 থাউজেন্ড এগুলো জিও দেন আমার এটা 12 দা যদি ভাগ করি 12 দা যদি ভাগ করি তবে ছোট করে নিলাম আর কি এটা 7x2 2475x 377500 এটাকে আমরা কি করব এটাকে আমরা এখন বাইনোমিয়াল ইকুয়েশন করতে হবে বাইনোমিয়াল ইকুয়েশন করলে হয় 14.55 এটা কিভাবে করতে হবে প্রথমে সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর তিনবার মোডে প্রেস করতে হবে তারপর ওয়ান প্রেস করতে হবে তারপর আবার মোডে প্রেস করতে হবে তারপরে টু এ প্রেস করতে হবে তারপর সেভেন প্রেস করতে হবে সেভেন বলতে এই এখানে এই সেভেন তারপরে ইকুয়াল টু দিতে হবে টু ফোর সেভেন ফাইভ এটা হলে টু ফোর সেভেন ফাইভ এরপরে মাইনাস মাইনাস থার্টি সেভেন ফাইভ হান্ড্রেড ইকুয়াল টু হয় ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এটাই হচ্ছে সেই রেট যেই রেটে এই যদি লাভ করে এবং যে মূল্যটা ট্রান্সফার প্রাইসটা হবে ওই ট্রান্সফার প্রাইসে বি পণ্য নিলে ও একই পরিমাণ লাভ হবে প্রুফ প্রুফ আমরা ডিভিশন এ এর বিক্রয় মূল্য কত হবে ওই অত পার্সেন্ট যেটা বেরিয়েছে 14.55 পার্সেন্ট যদি আমরা ই করি 14.55 পার্সেন্ট যদি ধরি তবে আমাদের বিক্রয় ট্রান্সফার প্রাইস হয় 96.92 এখন ডিভিশন বি এর টোটাল কস্ট হবে তার নিজের ভেরিয়েবল কস্ট ফর ফিক্সড কস্ট 129 টাকা 129 প্লাস 96.22 ইকুয়াল টু 225.22 এখন তার प्रॉफिट হবে 258 থেকে 225.22 বিয়োগ করলে হয় 32.78 এখন प्रॉफिट রেট অফ प्रॉफिट রেট অফ प्रॉफिट হয় 32.75 ডিভাইডেড বাই টোটাল কস্ট 225.22 ইনটু 100 14.55 দিস ইজ প্রুফ দ্যাট मींस এই এই 14.55 পার্সেন্টে যদি আমি পণ্যটা যদি বা সেবা যদি এই বিভাগ থেকে যদি পণ্যটা যদি বিভাগ বি বিভাগে অর্থাৎ এই বিভাগ থেকে যদি বিভাগে বি বিভাগে 14.5 দশমিক 
प्रफिट सह पन्न्य स्थानांतर तब जे प्राइस स्थानांतर कर फोर्टीन पॉइंट लाभ हो सूतरा प्रब्लेम समाधान ये समाधान विभिन्न बोते देखे सब समाधान भूल भाव करा तुम्हारा जो जी करो समाधान तब अवश्य ट्रांसफार कर लाभ सह तब मूल्य है अवश्य अंक सठीक सबा के धन्यवाद सी यू नेक्स्ट टाइम